Bueno, estamos con Ina Bendive, el presidente de Tabiraco. Ina, una temporada más, eh, proyectos nuevos, aire nuevo. Retos ¿Cómo nuevos. Está, ¿Cómo está el club? Mira. Pues el club, yo creo que está bien. Estamos empezando a aterrizar ahora y bueno, pues ahora nos vamos encontrando un poquito con la realidad. Ilusionados porque, como dices, proyectos nuevos, el volver a salir después de años en, en categoría EVA, pues nos da la oportunidad de ver cuál es nuestra realidad, nuestro trabajo durante años. Eh, más que nada enfocado en que todos nuestros jugadores son de casa. Entonces quiere decir que vamos a ver por fin ese proyecto de niños formados desde hace ya muchísimos años, cómo se van dando en el paso del tiempo. ¿no? Jugadores que han estado pasando por diferentes selecciones, tanto de Vizcaya como de Euskadi, ya con una experiencia un poco ya curtidos, una media edad joven, pero que bueno, vamos a intentar ponerse las cosas difíciles al resto de, de la Liga EVA de nuestro grupo y bueno, pues a intentar disfrutar hasta donde lleguemos. Bueno, una apuesta valiente donde las haya, sí. y más en estos tiempos que corre, eh, salir con gente de casa, un entrenador joven de casa también. Sí, sí. Eh, todo, todo el staff, la única uh, inclusión que tenemos es el retorno de, de Imanol Orue, que estuvo hasta estos dos últimos años jugando en el Sornoche y bueno, pues es un jugador de la casa también, eh, formado aquí, todas las categorías inferiores y bueno, para nosotros un orgullo de que haya querido venir independientemente de si hubiésemos conseguido el ascenso a Eva o no y eh, Miguel Zamora un, un chaval de, de Madrid que bueno pues tiene que venir a hacer un máster a Bilbao se tocó la puerta había un hueco y fuera de la política de fichar lo que sí que tenemos es la política de que si hay un espacio y Acoge. alguien tema académico y demás lo necesita nosotros acogemos bueno eso es chicos pero en sí. chicas también el año pasado a un nivel excepcional eh, rozando rozando ahí la sí, proeza sí, también sí. Sí, nos quedamos y yo creo que fue muy bonito, ¿no? Porque el objetivo que nos ponemos como siempre como club, que es el traer gente, ¿no? Traer a niños y niñas eh, eh, duragueses y duraguesas, vizcainos, vizcainas, traerlos aquí eh, a que vean un baloncesto del bueno, del bonito y sientan por vena un poquito de cerca. El año pasado lo conseguimos, en la, en la fase final el pabellón se, se volvió a llenar, ojalá hoy tengamos, sobre todo en el partido de la final, ese llenazo que tuvimos en esa final four. Y este año el objetivo es el mismo, llegar a, a ver este todos los fines de semana este polideportivo medianamente lleno, ¿eh? las chavalas que, que disfruten, que den su máximo y si con ellos somos capaces de con el mismo equipo que el año pasado, más una jugadora que ha subido de junior, poder cosechar los mismos éxitos deportivos o un pasito más, pues bienvenido sea pero el objetivo tiene que ser disfrutar con el Tabiraco, disfrutar con Durango llevarlo por todo Euskadi ¿eh? con orgullo y sabiendo a quién representamos, pero sin cortarse las venas, día a día intentando dar lo mejor. Bueno, y todo ello con un aporte de cantera espectacular espectacular este año volvemos a, a sacar gracias a la ayuda de los centros escolares o sea, el convenio de colaboración que tenemos con ellos volvemos a sacar desde Premini hasta el Senio eh, una media de 50 eh, vamos a estar entre 49 y 52 equipos todavía estamos sacando de cerrarlos y con una cantera con, con muchísima ilusión con jóvenes entrenadores y entrenadoras que, que tenemos que estar ahí en esa formación a ver cómo somos capaces porque somos conscientes de que es el equipo más fuerte para nosotros no esa cantera de entrenadores que hay que, hay que apoyar hay que trabajar con ellos eh, y darles todo el apoyo y todo el soporte posible a centros escolares. Bueno, todo esto, claro, todo este, todo este monstruo, por decirlo uh -huh. de alguna manera, este bonito monstruo, sí. requiere de un esfuerzo económico importante. En ese aspecto, ¿cómo andáis? A nivel institucional, Andamos a nivel bien. de patrocinadores. Se, lo, se nos porta muy bien los patrocinadores. Bueno, este año se nos ha caído algún patrocinador clave, pero bueno, vamos a trabajar desde la directiva. Es una gozada de grupo directivo y vamos a intentar trabajar pues, para cubrir esa, esa carencia que vamos a tener ahora. Desde el consistorio, pues se nos apoya, obviamente el apoyo que tenemos institucional es una es una gozada, no nos podemos quejar hombre, si nos viene un poquito más sabiendo la necesidad que tenemos, bienvenido sea ¿eh? pero creo que con toda la concesión de instalación el aporte económico que nos dan y demás, yo creo que, que no nos podemos quejar, ¿no? tenemos que estar orgullosos y luego el gran referente que tenemos detrás que es Café El Baquet, que este año hace esta temporada, es la 48, nos quedan dos para celebrar 50 años con un mismo patrocinador las cosas del directo, 50 años con el mismo patrocinador, ¿eh? Eh, yo creo que eso es un reto bonito a llegar hasta ahí con fuerza, eh, tenemos otro evento bonito ahora que es la Euskal Copa, nos queda este año y otro más firmado y en el tercero pues a ver qué, qué somos capaces de, de hacer ¿no? del, del club. Bueno, Durango es Euskal Copa. Es Euskal Copa, es Euskal Copa, este año ha habido ese impasse de la Euskal Copa masculina, a ver si el año que viene somos capaces de, de reconducirla otra vez para que vuelva Durango y Durango es Euskal Copa, sí. Durango el básquet se vive, se vive muchísimo eh, 
lo que decimos otra vez es está muy bien situado, la gente del pueblo ayuda y respalda y da cobertura muy bien a este tipo de actividades, yo creo que la gente se sienta a gusto viniendo a jugar a Durán los jugadores y jugadoras, es un pabellón precioso, recoge muy bien, la gente arropa muy bien al jugador y a la jugadora, eh, y creo que bueno podemos considerar que el pueblo de Durango y el ayuntamiento y el Tabiraco en especial, somos unos muy buenos anfitriones, eh, y nos sentimos orgullosos de, de poder acoger el baloncesto vasco en casa Bueno Ina, mucha suerte en la temporada para todos los equipos, Muchísimas que gracias. sigáis con esa continuidad, que estáis aportando al baloncesto vasco, que es importantísima y bueno, a ver si podemos disfrutar de, una, sí, de un sí. tercer y cuarto puesto y de una bonita final. Ojalá, ojalá que así sea Muchísimas gracias, Javier